Boa noite. Convido os senhores vereadores para assumirem os seus lugares. Em nome de Deus e do povo de Itaperuna, dou por iniciado os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Moreira para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, diz Jesus a multidão, o reino dos céus é como tesouro escondido no campo. Um homem encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como comprador, que procura pedras preciosas. Quando encontra uma pedra de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sexta reunião ordinária do segundo período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, Legislatura 2017-2020, realizada em 21 de agosto de 2017, aos 21 dias do mês de agosto do ano de 2017, às 18 horas, no horário regimental, com a presença dos seguintes vereadores. Amanda Correia Braga Pacheco, digna, presidente do Legislativo. Marco Alexandre Finamor Rodrigues, digno, vice-presidente. Felipe da Silva Rodrigues e Wellington Figueiredo Coelho, respectivamente, primeiro e segundo secretários. Carlos Alito Bandro Boechá, Emanuel Medeiros da Silva, Grauber Pessoa Bastos, Jaime Ferreira de Figueiredo, José Francisco Machado Moreira, Paulo César da Silva, Pedro Fernandes Fraga Freitas, Ronde Souza Pinto e Sinei dos Santos Menezes. Portanto, 13 vereadores. Realizou-se a quinta reunião ordinária do segundo período ordinário da Câmara Municipal de Itaperuna, Legislatura 2017-2020. Registrada a presença do vereador Gerlindo Motoco, do município de Italva, feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, a senhora presidente deu por iniciado os trabalhos da presente sessão solicitando ao segundo secretário que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida, foi aprovada por unanimidade. A seguir, solicitou o primeiro secretário que procedesse à leitura dos expedientes da presente sessão, que constatou do seguinte, do Executivo Municipal, processo número 0757-17, encaminhando o projeto de lei complementar, acompanhado da mensagem número 013-17, que altera a redação dos dispositivos da Lei número 124-77, que institui o Código Tributário do Município, prevendo novas regras de valores quanto ao local de incidência de ISS, QN, de sociedades uniprofissionais, processo número 0758-17, encaminhando o projeto de lei complementar acompanhada da mensagem número 014-17, que altera a redação da Lei 124-77, quanto ao local de incidência do ISSQN, alterando a lista de serviços. E processo número 0752-17, caminhando os balancetes da Prefeitura Municipal de Itaperuna, referentes aos meses de abril, maio e junho do corrente ano. Do vereador Hélio Figueiredo Coelho, proposições número 0494-0497-17. Do vereador Sinei de Santos Menezes, proposições número 0498-17. Da diretora da Escola Municipal Coronel Zé Cardoso, ofício número 068-17, solicitando a sessão do Salão Nobre da Câmara para o dia 8 de dezembro de 2017, às 16 horas, para a formatura do segundo período da educação infantil. Da diretora da Escola Municipal Oscar Jerônimo da Silva, ofício número 140-17, solicitando a sessão do Salão Nobre da Câmara para a realização de formatura do nono ano do ensino fundamental e ensino de jovens e adultos, no dia 12 de dezembro de 2017, às 19 horas. Matérias em pauta para discussão na hora do dia. Em ato contínuo, a presidência deixou livre a palavra para as breves comunicações dela, fazendo uso de diversos vereadores. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores inscritos. Para fazer o uso da palavra, a senhora presidente passou os trabalhos para a ordem do dia. Em segunda discussão, foi aprovado por unanimidade de votos, na forma do artigo 144 do Regimento Interno da Câmara, o projeto de lei que institui no município de Itaperuna o Dia Municipal da Água, a ser comemorado no dia 21 de março, tendo sido 
posta em primeira discussão. A mensagem número 012-17, que autoriza e ratifica o parcelamento celebrado pelo Poder Executivo junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em Itaperuna, e junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Outras Providências. O vereador Pedro Fernandes Fraga Feito solicitou o pedido de vista, o que foi deferido pelo pela presidente no prazo de 24 horas, de acordo com o parágrafo 4 do artigo 124 do Regimento Interno da Câmara. Em única discussão, foram aprovados por unanimidade de votos, na forma do artigo 145 do Regimento Interno da Câmara. Todas as proposições lidas no expediente. Quanto às mensagens balanceiras da Prefeitura, estes foram encaminhados comissões permanentes para análise. Após, solicitou o primeiro secretário que procedesse à leitura da pauta para a próxima sessão e deu, finaliza... deu por finalizados os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o dia 23 de agosto do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, Soraya Felizardo Cândido, secretário-geral, digitou e subscreveu o presente ato que será lida, discutida e aprovada na reunião seguinte. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente e a pauta da próxima sessão. Expediente para a sétima reunião ordinária do segundo período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara de Pauta Peruna, Legislatura 2017-2020, realizada em 23 de agosto de 2017. Expediente normal, proposições número 0499 a 0501-17, autor vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Proposições número 0502 a 0503-17, autora vereadora Amanda Correia Braga Pacheco. Proposição número 0504-17, autor vereador Paulo César da Silva. Ofício número 349 gal e semed 2017 convite para participar da inauguração do Centro Municipal de Educação, inclusive assistência à saúde na escola, no dia 29 de agosto de 2017, às 9 horas, na Escola Municipal CIEP 467, Henrique Amado, Henrique Amado, Henriette Amado, no bairro Boa Fortuna. Autor, secretário municipal de Educação. Matérias em pauta por discussão na hora do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 23 de agosto de 2017. Pauta para a oitava reunião ordinária do segundo período ordinário, da primeira sessão legislativa da Câmara de Pauta Peruna, legislatura 2017-2020, será realizada em 28 de agosto de 2017. Expediente normal, indicação de diversos vereadores, matérias em pauta para discussão na hora do dia, Câmara de Pauta Peruna, 23 de agosto de 2017. Gostaria de registrar a presença do presidente do Partido Verde, Pedro Prado, ao ex-vereador dessa casa, Veranil Lacerda, ao ex-vereador dessa casa, José Figueiredo, mais conhecido como o senhor Zé Pato, Renato Muniz Ferreira, ministro da Capela Santo Antônio de Itajara. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. O Elton, vereador Elton. Boa noite, presidente Amanda. Uma boa noite ao primeiro secretário Felipe, aos ilustríssimos vereadores, à imprensa falada e escrita, todos os blogs, aos funcionários dessa casa, a todos, a todos vocês aqui que vieram nos prestigiar na nossa reunião. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu gostaria hoje começar hoje agradecendo. Não poderia deixar de agradecer o nosso secretário de Agricultura, Jair Bittencourt, por ter vindo aqui em Itaperuna e, graças a Deus, trouxe quatro, quatro máquinas para a gente. Foram uma patrol, uma reta escavadeira, um caminhão e um tratorzinho. Esse trator foi até eles levaram para fazer algumas reformas que estavam precisando. E o trator era, do, era de, com, arado, com arado. Foi, foi. Então, eu gostaria de agradecer ele e sei que ele se esforçou para conseguir trazer isso para a gente. Eu sei da dificuldade do Estado, o Estado está, infelizmente, quebrado, a dificuldade é muito grande, 
mas ele se esforçou para trazer esses maquinários para a gente, não poderia deixar de agradecê-lo. E eu tenho certeza que, muito em breve, ele, ele, com certeza, ele continuando e vai continuar, acredito, na Secretaria de Agricultura, mais para frente vai poder nos ajudar com mais maquinários, com mais é, máquinas para ajudar o nosso, o nosso povo tão sofrido, que é o nosso, nosso pessoal que, que mora e reside nas roças, porque é, as dificuldades são muito grandes para as estradas vicinais. Então, esse projeto é um projeto importantíssimo para vitalizar, arrumar essas estradas vicinais, para, para trazer as produções deles para o nosso município e ficar mais fácil assim eles poderem escoar suas produções. E eu gostaria também de agradecer também o, o nosso prefeito, porque com toda a dificuldade que vem se, se alastrando, é uma das, das prefeituras do estado do Rio que vem pagando seus funcionários em dia, já pagou a primeira parcela desta terceira, agora esse mês agora já está certo, já fechando já os, os pagamentos, vai pagar também a segunda parcela do, do desta terceiro e procurando é, colocar em dia, graças a Deus, os funcionários públicos, porque o funcionário em atraso é muito, é muito difícil para o município, é, a dificuldade é muito grande, e graças a Deus, com, com toda a dificuldade, ele vem, ele vem conseguindo colocar os, os, os os pagamentos em dia. E gostaria de agradecer também o secretário de obras, eu fiz um pedido aqui na semana passada pela rua Malvina Cunha, que estava em situação crítica lá, ele foi com a cooperação tapa-buraco, está rodando ali no, no, no fiteiro, indo para o Carula, vai para o frigorífico ali, cooperação tapa-buraco, fazendo os trabalhos direitinho, fazendo um bom trabalho, gostaria de, de agradecer o secretário, juntamente com o prefeito, e gostaria de fazer um pedido, um dos primeiros pedidos que eu fiz aqui na Câmara, e esse pedido se alastrou aqui em Itaperuna por mais de 20 anos, que foi a, a escada ali no, no São Francisco, na rua de Aco Manuel Ribeiro. Ela foi, graças a Deus, eu fiz, foi um dos primeiros pedidos aqui, o prefeito, graças a Deus, nos atendeu, fez uma belíssima escada lá, com, com corrimão, tudo direitinho. Agora eu gostaria de pedir ao secretário, de obras que fizesse ali um, um muro, porque há uma pedra em volta da, 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 daquela escada lá, muito perigosa para as crianças e tal, para poder não cair ali, então, que fosse feito um muro. É isso, um muro de arrima ali, para não, não, para não que aconteça o pior, que depois que acontecer não adianta. Então, é um problema que já vinha se alastrando, o mais difícil foi feito, que aquela escada ali ficou belíssima a escada, e aproveitar, e, e aproveitar a oportunidade também e pedir ao secretário, juntamente com o nosso amigo de Lolo lá, que faça a iluminação também daquela escada. Que eu tenho certeza que eles vão nos atender, que o pior ali já foi feito, que é aquela escada. A escada ficou muito boa, graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus e a eles que olharam com carinho para a comunidade de São Francisco. E gostaria de fazer um pedido também, na, na rua Anésio Francisco Hipólito, a rua lá no fiteiro ali, logo depois ali da subida ali do, da padaria Pão Gostoso, Pão Gostoso ali, e aquela rua está em péssimas condições, os moradores, o Paulo César já fez vários pedidos, eu gostaria de assinar juntamente com o Paulo César aqui, e todos vocês aqui, mais uma vez o um pedido está em péssimo estado aquela, aquela rua lá. O morador me pediu, me ligou, falei, não, pode deixar que eu vou fazer o pedido, que a gente são a voz de vocês lá na Câmara lá. Então, eu agradeço a todos. É, gente, nós aqui fomos eleitos pelo povo para fiscalizar, para ver as coisas que estão tá acontecendo, pedir mesmo as coisas que o, que o povo nos, nos pede na rua, então, e também eu, na hora de agradecer, agradecer também. Não poderia de maneira nenhuma deixar de agradecer, graças a Deus tem nos atendido. E gostaria de agradecer também o nosso é, Canavarro Neto, filho do nosso saudoso Canavarro, eu vim nessa tribuna aqui porque o Havaí ficou em situação crítica, sem ônibus, todos ficaram lá indignados porque o ônibus foi tirado da linha lá, que era o Bola Branca, que vinha fazendo esse trabalho lá há mais de uns 30 anos, mais ou menos, que vinha, que era Bola Preta, depois passou para Bola Branca. E, graças a Deus, o Canavar nos atendeu com todo carinho, está fazendo lá aquela linha lá, não largou aquele povo sem meio de transporte. Então, não poderia deixar de agradecer ele, fiz o pedido ele aqui também, 
é, no, mais no começo do governo, para passar na, no, no Bom Pastor ali, os ônibus passaram ali, fui atendido, no loteamento do Boa Vista, graças a Deus, juntamente aqui, o pedido que eu fiz juntamente com a Câmara, todos os votários nos ajudaram, fomos atendidos, então, é, não poderia, poderia deixar de agradecer também o Carnavarro Neto, e peço mais uma vez, agora é o loteamento do Abílio Figueiredo, tenho certeza que ele vai colocar o ônibus para andar ali dentro também do loteamento. Então, obrigado, Canavarro Neto, por nos atender o pedido do nobre vereador aqui na Câmara. Obrigado a todos, obrigado pela presença de cada um de vocês aqui e fico todos com Deus. Vereador Ranem. Hum, Boa noite, presidente. Mesa, demais vereadores, funcionários dessa casa, imprensa e a todos os presentes nessa noite. Presidente, hoje, primeiramente, quero agradecer ao nosso secretário do Meio Ambiente, senhor Valdriano, e toda a sua equipe da Secretaria do Meio Ambiente, por, pelos trabalhos que vêm sendo feitos em nosso município. Em especial, no distrito de Comendador Venâncio, é, onde nós tivemos vários problemas no abastecimento de água e hoje, graças a Deus, está normalizado. E agradecer também por todo o apoio da, da equipe do meio ambiente que foi feita nessa segunda-feira passada, uma limpeza geral na, na estação de tratamento de água, que estava há muito tempo sem ser feita essa, essa limpeza, estava bem suja, graças a Deus agora a água está limpinha e agora a nossa população vai ter uma água decente no nosso distrito. Quero fazer uma indicação ao secretário de Trânsito que faça uma faixa de pedestre na rua Rolando Tavares, cruzamento com a rua Paulino Gomes de Oliveira, no bairro Seab, a pedido de vários moradores, porque neste local há grande fluxo de pedestres, muitas crianças que passam dos colégios, dos colégios nos horários de entrada e saída do, dos turnos escolares. Tá? E convido os vereadores da área Seab que assinem comigo. Tá bom? Quero pedir também ao secretário de Agricultura que faça um patrulhamento nas estradas rurais do distrito de Comendador Venâncio, que há muitos anos essas estradas não são patrulhadas, estão lá os moradores reclamando que são, são abandonados. Então fica assim o meu pedido ao secretário que faça esse patrulhamento o mais rápido possível. Agora, é, em fevereiro, eu apresentei um projeto meu aqui, da Câmara Mirim. E hoje, e até hoje, ele está, teve uma pendênciazinha, o jurídico pediu que fizesse uma correção, já foi feito, já deu entrada, e pedi para que agilize isso, para que a gente possa dar continuidade a esse projeto. E seguindo esse projeto, eu quero pedir uma moção de aplausos para o aluno do Colégio Estadual Nicolau Bastos Filho de Comendador Venâncio, Caio da Silva, este aluno, gente, não sei se alguém sabe aqui, mas esse aluno ele foi eleito com votos da cidade de Itaperuna e dos distritos para ser o nosso jovem parlamentar. É a primeira vez que o distrito de Venâncio envia um jovem parlamentar para este concurso. Em novembro, ele estará convivendo com os deputados estaduais por uma semana na Assembleia, na Assembleia do Rio de Janeiro, e defenderá um projeto que, se for aprovado, será projeto de lei. O Parlamento Juvenil é um projeto da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, da LERJ, para incentivar a participação de jovens na política, na política. E os estudantes passam uma semana vivendo o dia a dia de um deputado estadual, discutindo e aprimorando projetos de lei que eles mesmos criam. Em outro, em outro pedido de moção de aplausos, é para uma aluna também do Colégio Nicolau Bastos Filhos, a aluna Gabriela Ludugério. É, pela primeira vez vai disputar, a nível estadual e federal, o concurso Jovem Senador. Tá? Esse já é o décimo concurso de redação do Senado Federal. A aluna Gabriela venceu a primeira etapa para disputar a nível estadual e federal concurso para jovem senadora. Ela fez redação e caso, 
e caso ela vença, né, ela será uma representante nossa no Senado Federal, uma jovem senadora. Tá? E quero pedir, se possível, presidente, que os dois recebam essa homenagem aqui, tá bom? Essa moção de aplauso. Obrigado, uma boa noite a todos. Vereadora Amanda. Quero, primeiramente, registrar também a presença do presidente do PP, Ereci Rosa. É, mais uma vez, boa noite a todos os senhores, a todos os vereadores dessa casa, aos funcionários, à imprensa falada e escrita, a todos que nos prestigiam com a presença. É, hoje eu gostaria de fazer algumas solicitações e também alguns agradecimentos. Começar aqui parabenizando ao Grêmio Estudantil, lá da escola do CIEP, Lina Bobardi. Ontem eu estive lá com a posse do Grêmio e eu fiquei muito emocionada e surpresa, porque eu fiz parte daquela escola, eu estudei ali, e também fiz parte do Grêmio Estudantil, ali naquela escola. E como é bom, quando a gente vê jovens, adolescentes, inspirados né, em fazer alguma coisa boa, e os jovens, eles têm na nossa nação uma participação muito importante. Então, é... Gostaria de parabenizá-los por essa participação e dizer que o futuro começa aí. E é através da escola, através da educação e das ações que começam ali, que nós vamos determinar, muitas das vezes, o futuro do nosso município. Ali, dali pode sair vereadores, prefeitos, deputados. Né? Da mesma forma que hoje eu estou aqui, também o vereador Glauber participou de muitos né, de grêmios estudantis. É, eu vi ali um, um, propostas muito boas, jovens que estão realmente com vontade de fazer a diferença. E parabenizo ao vereador é, Roninho por essa proposta tão bonita, por esse projeto de lei que desde começo que você implantou aqui, vereador, eu achei muito bonito e é assim mesmo, nós vamos incentivar porque hoje nós temos aí uma política é, que está, é, muitas das vezes nós estamos vendo o lado ruim da política, mas nós temos muito políticos bons no nosso país e temos que incentivar pessoas boas também para serem políticos bons. E agradecer ao, ao diretor da escola, João Paulo, e parabenizar toda a equipe da escola do, do Colégio Lina Bobardi, CEP Lina Bobardi 263. Quero agradecer também, lá na a Secretaria de Obras, pelo atendimento que tem feito no calçamento lá em Boa Ventura, que já está terminando e é esperado muitos anos né, por toda, todo o distrito de Boa Ventura. E ali tem uma fábrica de muita importância. Eu lembro que desde o começo do governo, né, desde o começo aqui na, na nossa gestão, eu fiz também esse pedido e graças a Deus ali está sendo atendido, está sendo feito todo o calçamento daquela área até a fábrica Vest Surf. E quero fazer o pedido a, ao secretário, e esse daí eu quero agradecer né, ao, ao secretário de obras e também ao prefeito Marcos Vinícius que teve essa iniciativa. Quero estar tá fazendo um pedido aqui é, para o bairro Bom Pastor. O bairro Bom Pastor, esse ano já foi patrolado e uma grande parte é ensaibrada. Mas nós estamos chegando o período de chuva e nós precisamos novamente né, que o Poder Executivo execute essa obra lá com novos patrolamentos e ensaibramentos até que faça o calçamento, porque nós sabemos que no momento não é possível, mas estamos solicitando o calçamento daquele bairro e que de início né, já possa fazer ali todo o patrolamento e ensaibramento do bairro, porque é necessário, porque a gente vê pessoas saindo dali com sacolas amarradas nas pernas para poder conseguir passar para ir para o trabalho. Sei que já foi feito 
pelo Poder Executivo no começo desse ano, mas nós precisamos novamente de um reforço ali naquela área. É, quero também fazer um agradecimento, o meu colega Wellington do Frango que já fez, mas não poderia deixar de fazê-lo, a empresa Santa Lúcia na pessoa do Canavarro, pelos atendimentos né, que tem feito, as nossas solicitações têm chegado até a ele e têm sido atendidas. Né? É, a respeito da nova rota que eles estão planejando em todo o município de Itaperuna. E o Wellington tinha pedido pelo bairro Boa Vista, eu também, na, em conversa com ele lá na, na, na empresa, é, nós mostramos dentro do mapa a possibilidade de estar entrando dentro do Boa Vista. E graças a Deus já está sendo feita e gostaria que ele incluísse também a parte do, alta do bairro Surubi, Felipe. Que também ali eu tenho tido solicitações, ali também tem é, algumas partes que é viável, que dá para ir o ônibus ou até mesmo o micro-ônibus e que a população necessita. Então, eu estou fazendo aqui um reforço, um pedido para ali também na parte alta do bairro Surubi. Então, por hoje é só. Agradeço a presença de todos e boa noite. Gostaria também de registrar e convidar para fazer parte da nossa mesa o nosso vice-prefeito, Paulo Rogério Bando Boixá. Rogerinho, fique à vontade, Rogerinho, se quiser fazer parte da nossa mesa, fique à vontade, tá? está convidado para fazer parte da mesa. Você é popular, gosta também de ficar aí, mas fique à vontade. Tá? Mais alguns dos senhores vereadores? Não? Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra, passo os trabalhos para a ordem do dia. Processo número 688 de 2017, mensagem 012 de 2017. Relatório. A Comissão de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação Final, em reunião conjunta na Sala das Comissões, enfocando os aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria objeto de projeto de lei que acompanha a mensagem 012 de 2017. Esse processo foi dado vista ao vereador Nandi. Né? E ele trouxe um relatório, e eu vou estar lendo o relatório do, do processo para continuar a discussão da matéria. Senhora Presidente, inicialmente entendemos que o dever jurídico da assessoria desta Casa Legislativa, por mais relevante interesse social que seja a matéria encaminhada pelo chefe do Poder Executivo, o seu parecer tem que estar em consonância com o Poder Legislativo, porque senão vejamos. Entendemos que a ausência de lei autorizativa para que o município efetive operações de crédito junto à Receita Federal no valor de R$ 25.989.033,69 e já parcelada no valor de R$ 12.992.083,15 contraria as disposições contidas no artigo 7º, parágrafo 2º e 3º, 105, parágrafo 4º da Lei Federal 4.320, de 64, e artigo 32, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Complementar número 101, de 2000, e artigo 23, inciso 10, da Lei Orgânica do Município. Entendemos ainda que cabe ao titular da Procuradoria-Geral do Município a defesa dos interesses daquela casa, destacando que o processo administrativo veio desacompanhado do seu parecer e que a assessoria jurídica desta casa tem o dever jurídico de ter manifestado pela devolução da matéria para a inclusão do posicionamento daquele órgão. Livre e grandiosa foi a divulgação pela grande mídia nacional da medida provisória 778, de 16 de maio de 2017, oportunizando a 
todos os municípios a adesão ao parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional. E o município teve tempo mais do que suficiente para a formalização do processo de adesão e autorização legislativa e posterior pagamento até em seis parcelas iguais. Correspondente a 2,4% da dívida consolidada, necessitando ser a primeira em julho de 2017, conforme informa o, serviço, o servidor as folhas 10, significando realmente pelo entender do parecer da assessoria jurídica desta casa, não haver mais a necessidade da aprovação legislativa. O disposto no artigo 7º, parágrafo 2º e 3º da Lei Federal 4.320-64, que não é o caso concreto, assim determina. Artigo 7º, a Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para. Parágrafo 2º. O produto estimado de operação de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na receita quando umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo a realizá-las no exercício. Parágrafo 3 a autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior no tocante a operações de crédito poderá constar na, da própria lei de orçamento. Por conseguinte, o artigo 29 da lei de responsabilidade fiscal esclarece que a assunção de dívidas pelo município equipara-se a operação de crédito, sendo necessária, portanto, a autorização do legislativo, seja na lei orçamento ou lei específica, na forma do parágrafo 2º e 3º acima transcritos. E ainda, o artigo 32, parágrafo 1º, inciso 1, também da lei de responsabilidade fiscal, é enfático em afirmar que quando se trata de parcelamento de débito de contribuição social dos municípios, estados, distrito federal e de suas respectivas autarquias, fundações e empresas públicas, a garantia poderá recair sobre cota do é, FPM, FPE, deve ser precedida da respectiva autorização legislativa. Vejamos. Artigo 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativas à realização de operações de crédito de cada ente de federação, inclusive das empresas por eles controladas direta ou indireta, indiretamente. Parágrafo 1 O ente interessado formalizará seu pleito, fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições. Existência de prévia e expressa autorização para contratação no texto da lei orçamentária em créditos adicionais ou lei específica. Grifamos. Ora, estamos diante de uma operação de crédito que, inclusive, extrapola o mandato do chefe do Poder Executivo. Até entendermos que o lapso temporal de medida provisória foi curto, mas o suficiente para a adesão e autorização legislativa, e no apagar das luzes que a administração deu início ao procedimento do parcelamento e de desistência de parcelamentos anteriores. Inclusive, acreditamos tenha feito o pagamento da primeira parcela que vencia, que vem que vencida em 31 de julho de 2017, e ainda estamos em discussão do projeto de lei que poderá ser aprovado por essa Casa de Leis. Não resta dúvida a inversão de valores e o desrespeito com o ordenamento jurídico pátrio. Na mensagem número 012 de 2017, do Poder Executivo, enviado a esta Casa, Folhas 3, que faz parte integrante do projeto de lei, o chefe do Poder Executivo declara expressamente que o estudo administrativo que viabilizou a adesão do, ao programa de parcelamento foi iniciado em julho de 2017 e teve o cuidado de não dizer o dia do início. Mas não podemos ser omissos. O pedido de parcelamento anexo 1 
Folhas 23, foi protocolado na Agência da Receita Federal Itaperuna em 21 de julho de 2017. E o termo de desistência de parcelamentos anteriores foi protocolado no Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal, Delegacia da Receita Federal, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Também em 21 de julho de 2017, faltando 10 dias para o encerramento do benefício do município, ao município. Mas não, deixaram tudo para a última hora e agora clamam pela urgência que poderia ser sanada com o pedido do chefe do Poder Executivo de convocação dos vereadores ou com a base na lei orgânica do município, fizesse o pedido de urgência e até a matéria que fosse votada trancaria a pauta. Senhora Presidente, não vejo nenhuma urgência nessa matéria, pois a mesma foi protocolada nesta casa no dia 31 de julho do corrente ano e só agora, dia 21 de agosto de 2017, que veio ao plenário para ser apreciada e votada e várias matérias, requerimentos e indicações por aqui passaram. Vejo sim, repito, um desrespeito com o plenário dessa casa legislativa e percebendo a necessidade do cumprimento da edição da lei autorizativa, veio a pressão da bancada do governo. Por derradeiro, o artigo 23, inciso 10 da lei orgânica do município é taxativo. Vejamos, artigo 23, compete à Câmara Municipal privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Autorizar a realização de empréstimo, operação ou acordo externo de qualquer natureza de interesse do município. E assim, sempre foi feito nesta casa os parcelamentos da dívida junto à Receita Federal, precedida de autorização legislativa, conforme faz prova as cópias das leis números 641 e 643, ambas de 8 de maio de 2014. Fonte www.itaperuna.rj.gov.br Não entendemos dúvidas da economia... Não temos dúvidas da economia que o município terá com a adesão ao parcelamento de débitos relativos a contribuições previdenciárias perante a Secretaria da Receita Federal e os técnicos da área administrativa e financeira do Poder Executivo. Não carecia de tanto tempo para entender o benefício, mas, repito, deixou o tempo passar. E sabe-se lá, no apagar das luzes, encaminham a matéria a esta casa. Senhora Presidente, somos favoráveis à aprovação da matéria pelos motivos expostos, mas não podemos deixar de lado de apurar a inércia, a irresponsabilidade do gestor com a coisa pública. Caso o município venha ter o prejuízo com o parcelamento não aprovado pela Receita Federal e a verificação do pagamento de primeira parcela subsequente e subsequentes, caso tenha sido realizada sem a prévia autorização dessa Casa Legislativa. Por fim, requeiro à Casa, ouvido o plenário, que sejam encaminhadas cópias de inteiro teor desse projeto de lei ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ao excelentíssimo senhor promotor de justiça estadual da comarca de Itaperuna, ao excelentíssimo senhor promotor de justiça Estadual da Comarca de Itaperuna, ao excelentíssimo senhor promotor de justiça federal da Comarca de Itaperuna e à Secretaria Municipal de Controle Interno do município de Itaperuna, para que instaure processo administrativo com a finalidade de apurar se houve negligência de servidores da área financeira e administrativa no atraso substancial do pedido de parcelamento junto à Receita Federal. Por derradeiro, que seja extraída cópia autenticada de inteiro teor do presente projeto de lei, com certidão a todos os vereadores dessa casa. Sala das Sessões, 23 de agosto de 2017, Pedro Fernandes Fraga Freitas, vereador. Essa é a vista da matéria que foi dada na segunda-feira por 24 horas, é um relatório que o vereador Pedro, Pedro Fernandes Fraga Freitas enviou para a Câmara, e considerando que existe um requerimento neste relatório é, de vista do vereador, eu vou submeter ao plenário para a votação. Então, o que está em, em votação é o requerimento do vereador. Tá? Leio sim, senhor.
Processo número 688. Mensagem 012 de 2017. Parecer jurídico. Relatório. Trata de projeto de lei em que o município de Itaperuna requer a autorização e ratificação do contrato celebrado com a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de débitos relativos às competências de julho de 2012 até janeiro de 2017. O valor total da dívida é de R$ 25.989.033,69 junto à Receita Federal, e R$ 12.992.083,15. O primeiro pagamento será de 2,4% do valor total da dívida consolidada, sem reduções, em seis parcelas iguais e sucessivas, vencíveis entre julho e dezembro de 2017, mediante a DARF, na forma do inciso 1 do artigo 2º da medida provisória número 778, de 16 de maio de 2017, o pagamento das demais dívidas consolidadas em até 109 e 4 parcelas vencíveis a partir de janeiro de 2018, com as reduções previstas no artigo 2º, artigo 2 do artigo 2º da medida provisória número 778 de 16 de maio de 2017, que se dará mediante a retenção do fundo de participação dos municípios e repassadas à União. Preliminarmente, deve ser destacado neste momento o artigo 23, 10 e 11 da Lei Orgânica Municipal, que assim dispõe. Artigo 23. Compete à Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Autorizar a realização de empréstimo, operação ou acordo externo de qualquer natureza de interesse do município. Artigo 11. Aprovar e autorizar convênio, acordo ou qualquer outro instrumento celebrado pelo município com a União, o Estado ou pessoas jurídicas de direito público e privado e ratificar os que por motivo de urgência, de interesse público, for efetivado sem autorização, desde que encaminhado à Câmara Municipal nos 10 dias subsequentes à sua celebração sob pena de nulidade. A mensagem 12 de 2017 trata de projeto de lei que está sendo encaminhado a, a esta Casa Legislativa para que os edis ratifiquem o parcelamento da dívida com o INSS junto à Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o que é previsto no artigo 11 do artigo acima citado. Na leitura do documento assinado pelo excelentíssimo senhor prefeito, temos que termos de desistência de parcelamentos anteriores foi assinado no dia 21 de setembro de 2017 momento em que esta Casa Legislativa encontrava-se em recesso. E o presente projeto foi encaminhado no dia 31 de setembro, obedecendo o inciso 11, que determina que, por motivo de urgência, pode o um município assinar acordo ou qualquer outro instrumento celebrado sem autorização, desde que encaminhado à Câmara Municipal nos 10 dias subsequentes à sua celebração. Entendemos a urgência pois é de conhecimento de toda a população de nossa nação que estamos atravessando um momento de dificuldade onde os repasses da União e Estado têm sido diminuídos e com isso foi necessário um estudo financeiro para saber da condição do município em suportar com as parcelas contratadas. A dívida a que se refere o termo de desistência do parcelamentos anteriores, emana do não pagamento de contribuições previdenciárias e de lei federal de, editada por força da Constituição Federal, não decorrendo de ação ou de omissão do prefeito e o pagamento se dará mediante retenção no fundo de participação dos municípios e por esta razão está sendo consolidado nos tribunais federais do nosso país 
o entendimento que não é necessária a autorização da Câmara nos casos como o que neste momento os EDIs analisam, se não vejamos. Apelação e remessa oficial município, do município, retenção do FPM, autorização da Câmara Municipal, desnecessidade, provimento 1 do artigo 16, segundo da lei orgânica da comuna apelada. Ao prever a indispensabilidade da autorização da Câmara Municipal que, para que o prefeito possa firmar atos de, que constituam dívida pública municipal, não se aplica ao DAF afirmado com o INSS, pois o débito ali confessado não é oriundo de ato do chefe do Poder Executivo Municipal, mas o descumprimento da obrigação de quitar contribuições para a Seguridade Social, a qual tem, tem lastro em lei e na Constituição. Apelo remessa ex-ofício a que se outorga pavimento, pedido julgado improcedente. É um relato do desembargador federal Edilson Nobre, substituto. E o TRF, com apelação civil. Emenda tributária, constitucional, débito previdenciário, contribuições previdenciárias correntes, desconto do FPM, acordo de legalidades, autorização legislativa, desnecessidade. Desnecessidade de anuência da Câmara de Vereadores para que o prefeito possa firmar acordo de parcelamento nos termos da lei 9.639 de 98. É possível a retenção do FPM com base no GIF, GFIP, apresentada pelo município devedor, no qual das obrigações previdenciárias correntes desde que o previsto no acordo do parcelamento, apelação do INSS provida e recursos adesivos do município não provido. Vereador, eu tenho aqui mais, pelo menos, mais quatro folhas. Os... Então, mediante a... todo o parecer jurídico, também temos um relatório jurídico do vereador Pedro Fernandes e um relatório jurídico da desnecessidade da, da nossa procuradoria. Eu coloco aqui no plenário, em votação, ah, o requerimento feito pelo vereador Pedro Fernandes, de acordo com o relatório. Está em discussão... Vereador Casalito. Vereador Nantes, eu quero, é, excelentíssimos senhores vereadores, presidente, companheiros presentes, amigos, jornalista Dilso Ribeiro, Luiz Carlos, toda a imprensa escrita e falada. Vereador Nantes, eu quero te parabenizar pelo seu belíssimo relatório. Eu acho que você, nada mais, nada menos, está querendo tirar uma dúvida dessa matéria. Como nós já diz, diz, é, falamos anteriormente, é claro que nós vamos votar a favor da matéria, porque a matéria, ela vem a pagar o INSS, Fundo de Garantia dos Funcionários, e não vai atrapalhar na aposentadoria de muitos deles que já estão perto de se aposentar. E vai tirar o município a certidão negativa, ele vai ficar limpo para poder receber as verbas que nós precisamos. Está certinho, nós vamos votar favorável, mas nós vamos votar favorável com a ressalva, com a ressalva de que vossa excelência está pedindo. Porque aqui fala na urgência... Não fala na urgência da matéria, porque se fosse urgência, ela não poderia ter nenhuma matéria em pauta. Então o artigo aqui, décimo e décimo primeiro, quando foi falado ali no seu relatório, autorizar a realização de empréstimo, operação ou acordo externo de qualquer natureza de interesse do município. No artigo 11 da lei orgânica, aprovar e autorizar convênio, aprovar e autorizar convênio, 
acordo ou qualquer outro instrumento celebrado pelo município com a União, o Estado ou pessoa jurídica de direito público e privado e ratificar, quando a matéria for de urgência, e ratificar os que, por motivo de urgência ou de interesse público, que ela foi de interesse público, for efetiva, efetivado sem autorização, desde que encaminhado à Câmara Municipal de Itapiruna, nos 10 dias subsequentes, a sua celebração sob pena de nulidade. Eu entendi exatamente o que, que a Vossa Excelência quis com isso. O que, que foi feita essa matéria? Ela foi criada, uma urgência nela. Nós sabemos muito bem que ela poderia ter vindo para esse plenário aqui desde janeiro, convocar a Câmara, poderia ter vindo em fevereiro, março, abril, maio, porque já existia um débito. Agora, só tem que foi criada, que foi criada uma medida provisória pelo governo federal. E essa medida provisória, 778, 16 de maio de 2017, ela foi criada no dia 16 de maio de 2017. Ou seja, presidente, o Executivo tinha 76 dias para resolver o problema dessa matéria. Então, como que ela se torna de urgência? Como que ela é urgente? Então, é aquele negócio, nós temos que ter muito cuidado, vereadores, porque nós somos vereadores, estamos aqui para fiscalizar, e nós temos que ter muito cuidado quando a gente chega na mídia e fala, eu tenho a caneta, eu que assino, eu que mando, tem que ser do jeito que eu quero e a palavra final é minha. Não é não. Em se tratando de projeto, de lei, a palavra final é da Câmara Municipal de Tapiruna. Então, presidente, tem que ter muito cuidado. Venceu uma parcela em julho, sem, a gente, sem nós aprovarmos a matéria. Venceu em julho. Eu liguei para a assessoria do governo, não vou dizer o nome do funcionário, mas não me foi dada a resposta se pagou ou não. Se não pagou, o projeto, o projeto já está cancelado. Que se a primeira parcela não for paga, acabou. E se pagou? Como que se paga alguma coisa que não está no orçamento e que não tem aprovação da Câmara? Primeiro tem que ter aprovação da Câmara para se pagar alguma coisa, a primeira parcela. E a Câmara ainda não aprovou. A Câmara não deliberou sobre isso. Aí vem e fala, a Câmara estava de recesso. Dia 21 de julho ela estava de recesso, mas ela poderia ter sido convocada numa reunião extraordinária. Então, meus amigos, é muito sério o que está aqui. A matéria enviada à Câmara Municipal de Tapiruna, eu prestei atenção, está no seu relatório. O procurador do município não deu o parecer. Não tem o parecer do procurador do município. Tem que ter. A matéria ainda está em discussão. O senhor quer entrar em discussão, vereador? Ele pediu a parte, presidente. Tá, desculpa. A parte, né, vereador. Senhora presidente, colega vereador, pessoas que nos honram com sua presença, imprensa falada e escrita. É, vereador, nem o, o procurador do município, nem o secretário de fazenda, nenhum deles falaram nessa matéria. Então está aí o meu relatório. É, eu creio que os vereadores vão votar tudo a favorável para a gente é, votar nessa matéria. Eu não estou contra funcionário nenhum, voto na matéria, mas com essa ressalva. Só isso, muito obrigado. Novamente, vereador, eu quero te, eu quero te parabenizar, você foi muito bem. Eu acho que o vereador tem para isso, é para fiscalizar. O procurador do município não teve o não teve parecer. A parcela foi paga ou não foi paga? Não Mas, me se não foi paga dia 31, perdeu a validade, é, nós vamos votar... No... Exatamente, não falaram nada. E se pagou também, não podia pagar sem autorização, sem autorização da Câmara. E tem, inclusive, o vereador, na lei do, do é, governo passado, está aí, ó, senhor presidente, primeiro vem, vinha para casa, para casa liberar, para depois ser parcelada. Foi em 2014, está aí, tá, a lei está aí no... no, no, no... Já foi lida, né? Então, aí, aí, os vereadores, nós estamos aqui para fiscalizar, nós não estamos aqui para trabalhar o município. Nós queremos que o prefeito faça uma gestão é, brilhante, trabalha com, com honestidade e, e manda para essa casa votar aquilo que é certo. É, ele está querendo levar no peito, ele, ele acha que ele não precisa da Câmara. Eu acho que nós temos que votar consciente, o prefeito tem que respeitar mais essa casa. Se não for para ele respeitar a casa, é melhor fechar as portas e nós ir embora, como eu falei na, na, na reunião passada aí. 
Porque o que é que nós estamos fazendo aqui nessa casa? Ele faz lá primeiro para depois mandar para essa casa? Então, não, nós estamos servindo para quê aqui? Para nada. Então, nós temos que juntar as malas e ir embora para casa. Então, é isso aí que, que a gente queremos que o prefeito respeite a casa. Que se nós, isso aqui é, é para criar lei e fiscalizar, nós estamos fazendo o nosso dever. Só isso, muito obrigado. Só para finalizar, senhor presidente. É, então, no meu caso, Nandes, eu acho que não caracterizou urgência na matéria. Então, o artigo 10 e 11 não se enquadra nessa matéria. Então, eu estou favorável ao relatório de vossa excelência. É, temos certeza que, que os vereadores vão pensar direitinho, nós vamos aprovar esse requerimento. Esse, esse, entrou em forma de requerimento, senhor presidente? Relatório, né? É, relatório. É, tá então, eu tenho certeza que... Ele está fazendo requerimento que consta no relatório. Então, nós contamos com a, com a aprovação desse relatório, desse requerimento seu, até porque vai tirar uma grande dúvida de todos nós. O requerimento ainda entra, vai entrar em votação. Vai, em votação. Então, é, temos certeza que, que essa Câmara vai votar um requerimento, sabe, como Vossa Excelência fez, e, e seria muito bom, porque ele sai daqui com a força da Câmara, né? Contamos com a colaboração da Câmara nesse requerimento do vereador Nandes. Sou favorável ao seu requerimento. O requerimento está em discussão. Continua em discussão. Vereador Jaime Ferreira. Senhora Presidente, demais companheiros da mesa diretora, meus colegas vereadores, funcionários, amigos aqui presentes. Eu sentadinho ali, estou prestando atenção, as coisas não estão encaixando. Quando o vereador Casalito falou que essa matéria teria que ter vindo, dada a urgência de fevereiro ou janeiro, ou teria que ter convocado a Câmara no recesso. Quer dizer que a matéria já deveria ter vindo e deveria ter sido aprovada para o bem-estar do município, e pensando mais alto no funcionalismo. Essa dívida, não vou precisar a percentagem, mas eu acredito que vai mais de 90%, não é dívida nossa não, não é dívida do nosso prefeito atual, é dívida do outro prefeito ou dos outros prefeitos. Agora, eu só discordo do parecer do ilustre companheiro quando pede para solicitar do Tribunal de Conta e outros órgãos, porque quem tem competência para aprovar ou rejeitar a matéria concernente ao nosso município é o poder legislativo nosso. É o poder legislativo. Então está de parabéns o vereador. Ele fez um parecer digno de elogio. Mas quando eu pedi à presidência que lesse o parecer da nossa consultora jurídica, está de parabéns. Eu lembro, se não me falha a memória, no penúltimo mandato meu, o prefeito mandou uma mensagem pedindo um empréstimo no Banco do Brasil até para ajudar a regularizar a situação do funcionalismo mesmo. Ele foi lá, negociou, conseguiu um empréstimo e mandou a mensagem para a Câmara avalizar. Se eu soubesse que não fosse prejudicar o andamento e prejudicar o funcionalismo municipal, eu iria fazer uma emenda para que esse parcelamento fosse durante o nosso mandato, quatro anos, que, na verdade, nós estamos abalizando, nós estamos colaborando, nós estamos participando com essa dívida, com esse parcelamento do senhor prefeito. Mas, como a matéria é de tanta necessidade, eu vou votar contra o parecer do meu colega, porque envolve o Tribunal de Contas, envolve outras coisas na Justiça, e eu sou contra 
invocar a justiça, sendo que nós temos poderes para aprovar e rejeitar qualquer matéria desta casa. Embora o vereador fez um trabalho digno, o pedido de vista dele foi muito importante no trabalho que ele fez. Hoje mesmo, eu cobrei dos vereadores que foram em Brasília e solicitaram, conseguiram 12 milhões e 300 mil reais de ajuda para o nosso município. Né, presidente? Mas essa ajuda que a emenda dos parlamentares só vem depois de legalizar esta matéria. Então, está de parabéns o vereador Casalito, quando ele falou que essa matéria já teria que ter vindo, teria que ter sido aprovada, que só assim vem as verbas que os vereadores saíram daqui com tanta dificuldade. Foram lá em Brasília e conseguiram 12 milhões e 300 mil reais de ajuda para o nosso município. E o que é está que impedindo essa verba vir para aqui? É exatamente a aprovação desta matéria, para que o prefeito possa fazer o parcelamento. Então, se eu fosse dez vereadores, eu votaria dez vezes a favor dessa matéria. Primeiro, vai ajudar a administração do município. Segundo, é uma matéria que diz muito a respeito do funcionalismo na nossa cidade. Está tudo legal, fundo de garantia, INSS, está tudo bagunçado. E é através desse parcelamento que vai legalizar. E tudo indica, palavra dos vereadores, que nós vamos ser contemplados com 12 milhões e 300 mil reais após a aprovação dessa matéria. Então eu peço aos ilustres vereadores, vamos votar essa matéria rapidinho para que ajude o município, ajude os funcionários, ajude todos nós em geral. Nós não tomamos compromisso de vir para essa casa e trabalhar em defesa do povo? Agora, que defesa é essa? Querer jogar o nosso prefeito para o Tribunal de Contas, desrespeitando um parecer da nossa consultora jurídica? Uma advogada capacitada, ficou aí dois, três dias trabalhando para dar esse parecer? E eu concordo com o parecer de, da, da nossa consultora jurídica, da nossa casa, e peço aos meus colegas, infelizmente, vereador Nandes, eu peço que nós vamos derrotar o seu projeto e vamos mandar, aprovar a matéria, que nós só temos dar resultado. Essa, permito, essa matéria é tão importante que na reunião passada, o próprio vereador Nandes, o vereador Casalito falou que votaria a favor, que não iria trabancar o andamento da matéria, dada a necessidade para ajudar principalmente o funcionalismo do nosso município. Tem a parte do Lúcio, vereador. Vereador Jaime, senhores vereadores, e pode ter certeza, Jaime, é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós, vereadores, que não fique a dúvida, nós vamos votar favorável à matéria. Já foi sacramentado isso, nós somos a favor da matéria. A Câmara, ela é, so, ela é soberana, tá certo? Você está certinho. Mas ela também tem que ser soberana, não é só nos projetos do prefeito. Eu fiz um projeto nessa casa, vereador Jair, ele foi submetido ao IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, para saber se o meu projeto poderia ser votado nessa casa. Eu esperei. Ele foi primeiro para o IBAM para vir e até hoje não veio para essa tribuna. Então, o que o vereador está querendo é isso. Aprovarmos a matéria. Isso, vereador. Aprovarmos a matéria com a ressalva. A matéria vai ficar aprovada. Com a ressalva que se cumpra a lei nessa casa na questão do recesso que poderia ter tido uma convocação da Câmara, a matéria já poderia ter sido votada há mais tempo, então a questão é essa, 
nós somos a favor dos, do, do, dos funcionários, nós somos a favor do município receber verba e vamos votar favorável, apenas com ressalva. Sabe por quê, Jaime? Não pode ser do jeito que o prefeito quer. Mas qual ressalva, vereador? Por favor. A ressalva que o vereador colocou ali. Mandar ele por... não pode, ele não pode primeiro, Jaime, pagar alguma coisa lá embaixo para depois pedir autorização da Câmara. Ele não pode resolver alguma coisa lá embaixo para depois pedir autorização da Câmara. Ah, mas o prefeito sabe o que está fazendo. Mas não é assim. Primeiro se vota, depois resolve. Já foi pedido parcelamento e tinha uma dívida de e, e tem uma parcela de julho de 56 mil reais para pagar em julho. Se foi pago a parcela de julho, não custou no orçamento e não foi autorizado pagar pela Câmara. É isso que o vereador está questionando. Mas nós, vereador, vamos votar favorável à matéria com a ressalva desse documento dele para ver se isso foi feito dentro da lei, vereador. O vereador está certinho, não tem erro, não tem. Como que nós vamos provar se foi pago os 56 mil em julho? Como que nós vamos aprovar uma matéria se já foi pago o dinheiro? Primeiro ele tem que pagar para depois, primeiro nós temos que votar para depois ele pagar. O requerimento dele é um requerimento sábio, é um requerimento inteligente. Só para que ele está fazendo isso? Para mostrar que essa casa tem que ter o prestígio dela que primeiro tem que passar por aqui, para depois se resolver. Não pode ser do jeito que ele quer, como ele disse. Ah, tem que ser do meu jeito. A palavra final é minha, Jaime. Não é, Jaime. Não é. Não se pode pagar nada se não está no orçamento e não tem autorização da Câmara. Isso que ele está defendendo. Mas o nosso voto é favorável à matéria. Mas o requerimento dele é de grande importância. É de grande importância. Está de parabéns, vereador. É só esse vereador. Eu só, o que eu estou falando, eu sou mais do que embasado em lei. Porque por isso que eu pedi à presidência para ler o parecer da nossa consultora jurídica e fiquei muito atento. E o que, é que ela diz no parecer dela? Está tudo certo, procede. Matéria, cada caso é um caso, cada matéria é uma matéria, cada coisa é uma coisa. E ela... Está de parabéns no parecer que ela deu. Falou que não tem nada errado nisso. Tratando-se da condição de parcelamento que o prefeito pode fazer se o que fez. Agora, veja bem, vereador. Se o prefeito tiver... Eu estive conversando com... Está de parabéns a liderança do prefeito, o vereador Grauber. Quando eu falei que essa matéria deveria ter vindo no recesso. E eu, mas o vereador Graube, nós somos o prefeito para saber por que, que ela não veio no recesso. Sabe a resposta que nós tivemos? Quando convoca-se uma Câmara no recesso, aumenta-se a despesa. E nós temos que conter despesa. Então, estou dizendo, foi a resposta que nós tivemos. Para o senhor ver como que ele está desinformado. Não tem despesa. Não tem. Então, veja bem, porque se trata de recesso. Aí o que, que nós fizemos? Eu, mas o vereador Grau, achamos por bem a vinda da matéria na data que veio. Então, eu quero dizer, presidente, e peço aos meus colegas, que nós estamos trabalhando com o propósito de ajudar a administração, que nós, tratando de mandar matéria para o Tribunal de Contas, para outros órgãos aí da Justiça, Sim. nós não podemos fazer isso. Então, vereador, é porque o V. não prestou atenção no parecer do Luiz Colega. Ele está pedindo para mandar para o Tribunal de Contas e qual outro, qual outro órgão? É, o requerimento é feito para enviar para a Secretaria de Controle Interno do município, que instaure é, um processo administrativo com finalidade de apurar a negligência, mas que envia, deixa eu repetir aqui, para os órgãos... Negligência, isso aí nós vamos botar o Tribunal o de Contas do Estado do Rio de Janeiro... Justiça promotor de justiça estadual da Comarca de Itaperuna e o promotor de justiça. Que Entendeu, vereador Casalito? Mandar isso aí para o promotor de justiça, mandar para o Tribunal de Contas, 
Isso que eu sou contra. Nós é. temos poderes para derrotar ou aprovar a matéria sem que mandamos. Conclua, o nosso vereador prefeito Jair, para favor. Tribunal de Contas, para o a, Defensor e tudo mais. Então, eu acho que nós temos que, infelizmente, derrotar o parecer dos nossos companheiros. E eu, se fosse dez vereadores, votaria dez vezes a favor para aprovar essa matéria para o bem-estar do funcionalismo e do nosso município. E volto a dizer, o prefeito está sendo muito autêntico, porque está parcelando dívida que mais de 90% dessa dívida não foi gerada no nosso mandato, no mandato do, do prefeito atual, foi gerada pelos outros prefeitos. E nós estamos, se fosse do jeito que está mandando, nós não podemos, nós não poderíamos, então, aprovar essa matéria, aprovando, dando condição de parcelamento de prefeito que já saiu daqui a muito tempo. Mas nós estamos, porque a responsabilidade, infelizmente, caiu na mão do prefeito Vinícius e na mão nossa dos vereadores. Conclua, vereador, por favor. Não é, presidente? Não. Mas, na verdade, uma grande parte dessa dívida é dos outros prefeitos. Muito obrigado. Então, a minha posição é essa, presidente. Continua em discussão. Vereador Glauber. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite a todos os presentes. Imprensa falada e escrita, blog da Dilson Ribeiro, funcionários desta casa. Cumprimentando o plenário em nome do meu amigo Ereci Rosa. Cumprimento a todos os presentes. E gostaria, presidente, de, de reforçar com o relatório do vereador Nanjo, Estava muito bonito, para ser verdade. Eu achei, gostei, foi muito interessante é, as colocações. Eu acho que concordo, que poderia ter vindo antes. Tenho, tenho essa, esse pensamento. Só que o ponto que, na hora da bola entrar para o gol, ela foi para fora, foi no ponto de que eu acho que eu sou contra a judi ju judicialização do Legislativo. Porque a decisão, quando a gente... Quando a gente pega aqui e manda para o judiciário resolver, nós estamos assinando um atestado de incompetência. Aí sim, nós podemos fechar aqui e ir embora para casa. Aí sim, nós podemos fechar e ir embora para casa. Porque nós, como legisladores, nós, como fiscalizadores, entendemos muito bem as nossas funções. Então, nós podemos analisar o parecer, votar a favor ou contra e deixar a decisão para os vereadores. Nós somos eleitos para isso. Agora, deixar a decisão para o judiciário, está parecendo igual aquele desenho do pica-pau e do coiote. Do pica-pau, não, perdão, daquele papaléguas e do coiote. O papaléguas ia na frente e o coiote doido para pegar. É o que está parecendo que estão querendo fazer com, a prefe... com o prefeito. Parece que estão... Deu uma parte assim, Casalita, só, só concluindo. O que parece é isso. Então, o que eu, o que eu peço aos vereadores, eu queria muito votar a, a, o relatório do, do vereador Nandes, mas eu acho que o prefeito está sendo responsável, responsável em fazer o parcelamento, porque eu acho que quem quiser votar contra, não precisa ficar contando muita história. Pega e vota contra, parece que está com receio do funcionário público, parece que está com receio, parece que o funcionário público vai vir contra, se eu pegar e votar contra. Poxa, se, se a gente está aqui, fomos eleitos pelo povo, fomos eleitos por, por eles, nós temos que ter coragem e, 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 e disposição para votar o que a nossa consciência manda. Se quer votar contra, vota contra. E encara o funcionário público. Vota contra para quando não chegar a creche. Vota contra para quando não chegar a escola. Vota contra para quando não chegar as coisas, os benefícios da saúde que nós conseguimos em Brasília. Então esse é o meu raciocínio. Infelizmente, a orientação que eu dou aos vereadores, quem puder me acompanhar, votar contra o parecer do vereador, infelizmente, eu queria votar a favor do parecer dele, mas votar contra o parecer do, 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 a, a, que está na vista do vereador Nandi. E a favor da matéria, porque os funcionários clamam por receber o INSS. E falou muito bem o vereador Jaime, em relação que nós estamos pagando o INSS de gestões passadas. Então, quer, quer prefeito, prefeitura mais responsável do que essa? Querer pagar o INSS dos funcionários? Então, essa é a minha opinião, presidente. Dou uma parte ao excelentíssimo vereador Casalito.
Fica à vontade, vereador. Só para complementar, eu tinha esquecido um detalhe. É, o que, que acontece? 200 vezes, o prefeito foi lá embaixo na Receita Federal e fez um parcelamento em 200 vezes. O mandato do prefeito é quatro anos. Quer dizer, ele jogou uma dívida nas costas de mais três executivos que virão futuramente. Então, Glauber, não pode é, fazer isso sem autorização do poder legislativo. Tem que fazer primeiro essa autorização, autorizar ele lá embaixo na Receita Federal e falar assim, ó, eu quero dividir em 200, ele poderia dividir em 48 vezes, que é dentro do mandato dele, 30 e 42, mas dividir em 200 vezes, jogando a dívida para, para os futuros prefeitos, entendeu? Então, e outra coisa, nós estamos gritando aqui, nós estamos a favor do funcionário que nós estamos vendo. Nós estamos a favor da prefeitura. Ninguém vai colocar nas na nossas palavras que nós estamos contra, não. Porque nós estamos a favor. O que nós não podemos aceitar é, é do jeito que está fazendo, ô Glauco. Um exemplo, Glauco. Tive hoje no Hospital São José do Havaí, exemplo dessa matéria. Foi descontado dos, do, do, dos funcionários, foi descontado um exemplo, não estou saindo da matéria, foi descontado dos funcionários o plano, mas não foi repassado para o, para o hospital, e eles estão entrando na justiça porque não pagaram o hospital, mas já descontou. E se não colocar lá para revogar o que eles falaram lá que vai acabar o plano da, em, no mês 9... Vai ficar todo mundo sem plano. Então, é por isso que nós temos que fazer isso. Está tudo sendo atropelado. Nós somos a favor da matéria. Somos a favor. Então, vamos... Acho que ficaria... A matéria do Nandi não é bonita, não. Ela é séria. Ela é séria. Eu acho que ficaria bonito, sim, se nós aprovarmos o relatório dele. Aprovar, a matória, aprovar o relatório dele e aprovar a matéria. Aprova-se a matéria e o relatório dele. Por quê? Porque vai ter o aval da Câmara no Ministério Público. Aí vai só três vereadores entrar no Ministério Público, porque se não for aprovado hoje, que três vai entrar? É, eu acho melhor a aprovação da Câmara, porque mostra a lisura da Câmara. Só isso, vereador. Obrigado pela parte. Acrescentou, Casalito. Eu concordo em parte também com Vossa Excelência, em relação ao que poderia ter vindo antes, em relação também de jogar a dívida em 200 meses, mas o que a gente tem que entender é que quando foi feito o parcelamento com desconto de 25% na multa e 80% nos juros, é uma oportunidade única. Então, se tem até 200 meses para pagar, por que não pagar em 200 meses? Se, se o prefeito está pagando uma, uma, uma dívida que deixaram para ele também, e ele está querendo regularizar e todo mundo, e se encaixando no orçamento, porque não adianta, por exemplo, ele pega a parcela em 48 vezes e para de pagar. Então é melhor pegar dentro do orçamento, conseguir pagar e, e fazer a parcela do jeito que a prefeitura consegue pagar. Então é, é nesse ponto que eu, que eu, que eu concordo. Agora, nesse, no, na situação de, do, do, do requerimento do, do vereador, vamos jogar para o plenário, cada vereador vai decidir, ter a consciência de como vai votar. Eu sou contra, porque eu sou contra a judicialização do, 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 do legislativo. Eu acho que o que acontece no legislativo, nós temos que resolver. Nós temos que resolver porque nós temos poderes e fomos eleitos para isso. Então, se quer jogar a matéria lá para o judiciário, tudo bem, então vamos aqui votar, a presidente colocou em votação, quem achar que deva ir para o judiciário, vai, quem achar, não vai. Nós, só para reforçar, então, pelo que eu entendi, nós, 13 vereadores, estamos do lado do, do funcionário público, queremos que, venha, queremos que venha a verba, queremos que venham os recursos federais. Só, o, a reclamação foi do, do modus operandi, vamos colocar assim, que foi feito o trâmite da matéria. Mas é, eu queria, eu concordo em partes com, com o modus operandi, que não foi tão legal, não foi, não foi o ideal, vamos colocar assim. Mas é, a, a forma agressiva que foi feito o requerimento, está parecendo que está montando uma armadilha muito pesada. Então, por isso que eu vou votar contra somente por isso. Muito obrigado. A matéria continua em discussão. Vereador Wellington.
mais uma vez, boa noite a todos, boa noite à imprensa, falada, escrita, a todos os blogs, a todos que vieram aqui nos prestigiar. E eu gostaria de, de falar o seguinte, é, essa matéria, nós temos que votar ela mesmo o mais rápido possível, porque eu sei, Amanda, o Felipe, o Graube, a dificuldade que foi lá em Brasília, lá, essas emendas estão travadas, Amanda, não, não, não vieram aqui para o município ainda, infelizmente, por essa... Por essa é, o, 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 Itaperu, Ita, o nosso município não está apto ainda a receber essa verba. E quanto ao parcelamento, 200 vezes, o bom mesmo seria que pudesse 250, 300 vezes, mais é 200, o prefeito é, só tem 200 vezes para pagar, então é 200 vezes mesmo, porque... É, porque o que acontece? 98%, cerca de quase 98% dessa dívida não é do prefeito, não. Prefeitos anteriores que vieram. Então, infelizmente, está vindo assim e vai continuar sendo assim. Então, vai, vai dividir-se em 200 vezes menos. Os próximos prefeitos vão pagando um pouquinho dessa parcela também, que nós estamos pagando quase toda também, dividindo. Se fosse em 40, se fosse só no mandato do prefeito, não tinha condição de pagar, não. Porque se fosse pagar mesmo só no mandato do prefeito, Faltaria muito mais coisa em Itaperuna, nós íamos largar de pagar é, é, coisas com, importante. é, muito importantes para o nosso município. Nosso município ia uma falência total se fosse pagar essa dívida sozinho, de prefeitos anteriores que largaram, que está caindo agora no, no colo do prefeito atual. Então, desde já, obrigado a todos e vamos votar essa matéria, é, então vamos é, é, votar nesse parecer da nossa, nossa jurídica e, e obrigado a todos, obrigado a todos vocês, presente a todos vocês. Aí. Continue em discussão, vereador Nandes. Senhora presidente, novamente, colega vereador, senhor presidente, entrar nessa tribuna aqui, Jaime Ferreira, vereador de vários mandatos nessa casa, vereador Casalito, vereador Paulo César, mas eu não estou entendendo por quê. Ah, que o prefeito... Nós não estamos aqui contra ninguém, não. Nós estamos querendo que o prefeito respeite essa casa. Entendeu, senhor presidente? Então, porque veio para essa casa aqui para votar, o ano, pass na, o ano passado ele era vereador, ele votou contra... Então ele está sabendo dessa dívida, ele entrou o governo dele, ele está devendo, ele ficou devendo também os, os seis meses de governo dele, ele está devendo. Se não entra essa, esse desconto, ele ia ficar devendo os quatro anos. Cadê a responsabilidade do prefeito? Ele sabia da dívida, será que ele acha que ele vai ficar prefeito eternamente? Ele dividiu em duzentas vezes? Ele pegou de uma, é, 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 dívida de, dos, dos, do passado, mas ele jogou quem assumir essa, a, a, o município de Peruna com dívida nas costas. Então, o que eu quero é que o prefeito respeite nós, vereador. Nós fomos eleitos para fiscalizar. Agora, quem quiser votar contra, pode votar. Agora, a população de Itaperuna, o município de Itaperuna, tem que ver qual o vereador que está fiscalizando e qual que não está. É só isso. Muito obrigado e boa noite. Em discussão, vereador Sinei. Senhora Presidente, uma boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, funcionários dessa casa, uma boa noite, munícipes aqui presentes, limpeza aqui presente, uma boa noite. Bem, eu vou votar contra o requerimento do vereador Nandi, sem medo de votar contra, porque eu estou vendo maldade nesse requerimento. O Vossa Excelência não veio para esse requerimento para simplesmente ajudar. Tem, vocês estão fazendo o papel de vocês, de oposição. Mas não vim aqui falar que vai votar a favor de servidor, vocês não estão preocupados com o servidor. Fazendo um requerimento desse, vocês querem votar, se arrebentar o município. Porque se não fizer um requerimento desse, não tem condição de pagar o INSS do servidor. Se não parcelar em 200 vezes, não tem como. E não existe dívida de governo passado e governo atual. A dívida do município, eles parar de pagar em, em agosto de 2015, por dificuldade do município. Então, nós estamos aqui hoje, nesse mandato, nós temos que ajudar o município. E a maneira que nós temos que ajudar o município é pensando realmente no servidor, não querendo fazer populismo aqui nessa casa, dizendo que está a favor do, do, do servidor e, e, e fudendo ele com requerimento para mandar para o tribunal de conta. Isso não é brincadeira. Está na hora da gente ter prudência nessa casa, respeito com essa casa. Vocês estão jogando 
os, os vereadores contra a população. Não é assim que faz. Então, quer dizer, eu estou contra, eu tô contra o, o, o regimento de vossa excelência, porque está errado. Nós temos que ter responsabilidade. A dívida do município, nós estamos aqui para responder sobre essa casa. Então, eu voto a favor desse parcelamento. Não existe dívida de governo passado e atual. A dívida do município de Itaperuna. E hoje nós representamos a Câmara Municipal de Itaperuna. Por isso que eu voto a favor do, do parcelamento e contra o requerimento de vossa excelência. Eu não dou a parte, não. Você já falou. Boa noite. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. A, o que está em votação é o requerimento do vereador. O requerimento foi rejeitado pela maioria. Agora, vereador, eu só vou ler, eu vou ler a, 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 a matéria aqui primeiro. O processo que foi que vai entrar em primeira discussão. O processo 688 de 2017, projeto de lei, mensagem do número 12 de 2017. A Comissão de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação Final, em reunião conjunta na Sala das Comissões, enfocando os aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria, objeto de projeto de lei que acompanha a mensagem 012 de 2017, oriunda do Executivo Municipal, que autoriza e ratifica o parcelamento celebrado do Poder Executivo junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em Itaperuna e junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da outras providências correlado, correlatadas. Os membros das comissões permanentes acima, referenciadas, opinam, após parecer da assessoria jurídica pela aprovação do presente projeto de lei, por estar em conformidade com o artigo 10 da Lei 10.522 de 2002 e a medida provisória número 778 de 2017 e artigo 57 do ato das disposições transitórias da Constituição Federal. Sala das Sessões, 21 de agosto de 2017. 2017, Paulo César da Silva, relator, pelas conclusões em 21 de 8 de 2017, Glauber Pessoa Bastos, Emanuel Medeiros da Silva, Ronald de Souza Pinto, Carlos Alito Bando Liboixá, Sineido Santos Menezes. A matéria está em discussão. Vereador Moreira. Senhora Presidente, senhores vereadores, mesa diretora, imprensa falada escrita, blog do Adilson, Luiz Carlos, povo para essa casa, boa noite. Deixa eu falar por último, porque eu vejo tanta coisa falando que me causou até estranheza e dúvida no que eu vou falar aqui agora. É, vereadores, quando os três vereadores que estão é, sendo, sendo é, discutindo essa matéria, não tem sacanagem nessas palavras, não. Eu acho que os senhores vereadores, com todo respeito que tem aos senhores, estão sendo omissos ou não estão querendo ver a verdade. Ou não estão fazendo sua função de vereador. Eu de maneira nenhuma quero falar que mil vocês estão sacaneando a matéria. Como eu, o Casalito e o, o, o Nando estamos. É um tempo pesado falar assim, estão querendo sacanear a matéria. Me desculpe o que falou isso. Tá? O que eu anotei que fui lendo aqui, notando aqui, que eu não tive a, a parte da matéria do, 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 do parecer do vereador Nandes, Está dizendo assim, contraria diversas leis, inclusive a lei orgânica. Segundo, o procurador-geral do município não se pronunciou na matéria. Olha que coisa grata aí. Terceiro, não há necessidade de aprovação do objetivo, não há necessidade de aprovação do objetivo que não tem pressa na matéria. Se não tem pressa, para que essa urgência? Se não tem necessidade, mas para levar uma semana, um mês... Tá? Eu acho que tem que ter obrigação da casa aprovar essa matéria. Retificando os contratos no artigo 10, 11, 13 e 23, tá? que foi lido aqui na, 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 no parecer do, do vereador. Tá? Essa matéria chegou aqui dia 31 do 7. O prefeito podia muito bem se trancar a pauta e pedir que fosse uma matéria que com urgência. Em nenhum momento ia onerar a folha de pagamento do, do, dos vereadores. Tudo bem claro com isso. Tá? Então, o que, que eu vejo nisso? É, se já é feito todo o parcelamento e pagamento, ora, a Câmara está sendo passada para trás. Está faltando com respeito para com o Poder Legislativo. É isso que eu entendo. Tá? 
Então não está vindo sacanagem, não é nosso. Tá? E se essa parcela não foi paga, como você falou, não foi paga, tá certo? E outra coisa, não tem que ser mandar para o tribunal, mandar para o Ministério Público. Isso automaticamente já vai para a mão do Tribunal de Contas. Lá na frente você vai respaldar, vai respaldar não só no prefeito, mas na Câmara que aprovou isso. Tá? Não precisa de obrigação, não, de mandar para o Ministério Público, não. Lá na frente, quando eu vim prestar conta aqui, chegou conta há pouco tempo dos diversos prefeitos, algumas foram aprovadas, outras foram reprovadas. O próprio Tribunal de Contas vai, vai reprovar isso. Vai ficar mal para nós, vereadores. Tá? E não tem de maneira nenhuma, outra coisa que tem que ficar bem claro essa casa, não tem de maneira nenhuma perseguição nossa para com o Executivo. Eu não trabalho dessa maneira. Eu fui eleito como legislador, como vereador, para fiscalizar, para cobrar. Eu não fico lá batendo na porta do prefeito, pedindo isso e aquilo. Não é que eu não deu pedir, deu pedir. Mas se ele não me tem do lado dele, eu não vou ser me humilhar de ir lá pedir. Agora, em nenhum momento, eu vou estar perseguindo ele. O que eu estou fazendo aqui é o meu papel de fiscalizar e legislar essa, qualquer lei. E toda vez que chega a lei aqui na Câmara, repara só, chega atrasada, chega depois da hora. Aí quer, presta na, na, na aprovação. Tá? Não tenho receio de fiscalizar, só não, só não, só não vou votar errado para o município. Eu não estou contra funcionário, não estou contra município, contra nada, nem para ver nada. Eu só não quero votar contra o município. Né? Tem é, servidores que já aposentaram e não tinham fim de depositado. E essa matéria aqui, lá atrás, em novembro ou dezembro, o prefeito Alfredo mandou para essa casa, e o Marcos disse era, era vereador, e rejeitou a matéria. Foram os que votaram contra. Porque falou o quê? Que no, na, no governo dele, de imediato, ele, ele ia mandar para a Câmara aprovar. Só foi mandar agora em julho e agosto. E outra coisa, se veio para cá a matéria em maio, se, olha, se o governo federal deu uma anistia dia 16 de maio, por que que só mandou para dia 31 de julho? Porque no dia 17 de maio já mandou para essa casa. Então, por isso, meus irmãos, que eu peço vista da matéria. Que eu quero estudar com carinho, quero ter atenção. Não falei, não vou votar contra a nada, mas não quero votar errando. De maneira nenhuma tem perseguição minha, de maneira nenhuma eu quero dizer que está havendo safadeza do termo da palavra chua, suja, com as pesadas. Está vendo sim. Não omissão minha, não negligência minha. Eu quero votar, mas conforme a lei manda. Então, por isso, senhor presidente. Eu peço o visto da matéria. Vereador, é, pelo fato da matéria já estar aqui há algum tempo, já esteve dentro das comissões, já foi dado vista ao senhor vereador. Se o senhor quiser, eu concedo vista por 15 minutos para o senhor fazer senhor uma análise da matéria. Se a senhora falou que não tem pressa em votar a matéria... Não eu, em momento nenhum, disse que não tinha pressa em votar a matéria. É direito do vereador ter, ter visto a matéria. Eu estou te dando vista de 15 minutos. A matéria já esteve dentro da casa, está aqui desde Aí, o sim, dia é 31. Aí sim, perseguição. Não é perseguição, é vereador. Não, eu dei bem vista, claro. Não eu tem dei pressa vista. em votar a matéria. Vereador, tá bem claro, tem em momento algum eu falei de pressa ou necessidade Não da há matéria. necessidade de aprovação legislativa, não tem pressa. Então pode ser 24 horas, 48 horas, não quero 24 horas só. Não vereador, quero eu já dei a, matéria, a vista da matéria ao senhor vereador, o senhor poderia, se eu tivesse é, com vontade da pesquisa, de pesquisa dentro da matéria, Sobre... ele estava com a matéria, a matéria está dentro das comissões, já faz um tempo, nós, o senhor sabe que o senhor tem livre acesso dentro sei, da secretaria para ver a matéria, se o senhor quiser sentar, eu, eu abro, eu fecho a sessão, 15 minutos, não, não o senhor pode estar adiantar. fazendo eu, eu, eu vista da matéria. Eu tenho meu jurídico, eu sozinho tenho que... Agora é o seguinte, a a matéria estava com o Nandi. Então, eu não faço parte, eu tenho outros afazeres. Eu estou permitindo quatro. Aqui está bem claro, não há necessidade de, de, aprova, de, de pressa em aprovar. Então, se não há necessidade, poxa. Vereador, mas o senhor há de convir que a matéria já está aqui dentro dessa casa já faz um tempo. O senhor mesmo o... falou que chegou aqui dia 31 de julho. Toda vez que chega essa casa, a matéria que é discutida, há desta mesa diretora a negação dos vereadores em Eu nunca matéria. neguei não, matéria. Assim. Ne... Vereador, eu, go... eu não, gostaria assim. que o senhor me respeitasse, porque eu não, nunca neguei. Agora. Eu me nunca respeito. neguei aqui a vista de, de matéria de... para ninguém. A questão de eu ter direito ao vista de matéria. Isso é por lei, está garantido. Mas eu estou te dando não, vista da matéria, minutos. 15 minutos, a matéria está aqui, já tem... 15 minutos, não vou te A matéria já está aqui, vereador, desde o dia 31, o senhor mesmo repetiu aí, Presidente, eu não tenho essa obrigatoriedade vontade, de dar 24 horas. Fica à vontade, mas contrário ao pensamento dessa casa, só isso. A matéria está, continua em discussão. Vereador Casalia. Somos favoráveis à matéria e que conste nosso voto em ata com a ressalva. 
o oh, vereador Nandi, queria até pedir que constasse o seu relatório em ata, que ele foi derrotado. O nosso voto é favorável à matéria, com a ressalva do requerimento do vereador Nandi. Só isso, senhor presidente. É, eu só quero deixar claro aqui que o que foi votado no relatório foi o requerimento feito dentro do relatório. Não foi o relatório feito pelo vereador. Foi o requerimento que ele pediu dentro do, do relatório, é, o pedido feito para dentro do tribunal, promotoria. Esse foi o requerimento votado contra. E isso também vai constar em ata. Não é o relatório feito pelo vereador. Vereador Pedro Fernandes. Eu quero que conste em ata meu voto, ressalva e o meu requerimento e dizer, e dizer para o vereador Sinei, vereador Nandi foi eleito para fiscalizar, não foi para vir para essa casa votar em matéria, interesse próprio não, só vereador. vereador Estou aqui, aqui é votando da matéria. com consciência. Tá, discussão Ouviu, vereador? Da matéria, vereador. Eu não estou contra funcionário público nenhum, só que eu quero que o prefeito cumpra a lei. É só isso, muito obrigado. E quero agradecer a presença do, do nosso amigo Altair, chefe do Detran de Itaperuna. Muito obrigado, amigo, pela sua presença aqui. Está em votação. Dis... Continua em discussão. Vereador Glaube. Presidente, se possível, eu gostaria que constasse em ata que eu, vereador Glauber, Estou ao lado dos funcionários públicos e ao lado das pessoas que vão receber verbas federais, que constasse em ata que o vereador Marquinho está ao lado dos funcionários públicos e para receber verbas federais, que constasse em ata que o vereador Roninho está a favor de receber as verbas federais e também a favor dos funcionários públicos, que constasse em ata que o vereador Sinei está a favor das verbas federais para chegar no município e a favor dos funcionários públicos. Que o vereador Paulo César está a favor dos funcionários públicos e para o governo federal tra tra trazer é, recursos para a nossa cidade. Que o vereador Jaime Ferreira, que já foi presidente dessa casa, tem que ser respeitado, nosso decano, está a favor dos funcionários públicos e de trazer verbas federais para que tenhamos escolas e colégios em nossa cidade. Que o vereador, que o vereador Hélito do Franco, que o voto do vereador Hélito do Franco também, que ele está a favor dos funcionários públicos, que ele está a favor que nós recebamos, possamos receber verbas federais, que o vereador Felipe, nosso grande amigo Felipe, está a favor dos funcionários públicos e, está, e, e, e vai e a favor de receber as verbas federais. Quero que conste em ato o voto de cada vereador, porque nós, sim, estamos a favor, porque se tiver contra, vota contra, não precisa ficar com medo de funcionário público. Já que tem colhão para fiscalizar, não tem colhão para fiscalizar, que bate aqui para dizer que é fiscalizador, então não tem que ter medo de funcionário público, não é? Vota, vota, contra! Ou está faltando, cunhão? Muito obrigado, presidente. Só isso. Vereador, só um Só não tem que ficar bravinho aqui nessa vereador, casa, não. O que conste em ata o voto do Nandi, do Casalito e do Moreira, que é a fofão do funcionário público. Não é a favor de navio nessa casa, não. Aqui não tem moleque, não, rapaz. Vereador, eu peço respeito na casa, senhor. Eu gostaria do respeito das palavras de baixo calão não fossem ditas aqui dentro dessa tribuna e que os vereadores pedissem a palavra antes de subir na tribuna, por favor. Essa casa, ela está votando uma matéria importante e nós temos que respeitar essa casa de leis. Não é assim que os senhores vereadores sobem na tribuna e querem o respeito dessa casa? É assim que nós vamos ter. Subindo na plenária, vereador, vereador, eu não estou falando só para o senhor. Eu estou falando para quem usou a palavra de baixo calão aqui dentro, das, dentro dessa casa e ao vereador que sobe na tribuna sem pedir autorização. Eu nunca nego autorização a nenhum dos senhores vereadores. Então eu gostaria de entrar em votação com essa matéria e concluir essa matéria, por favor. Já que todos os senhores vereadores... Vereador, o senhor já subiu na tribuna sem... Nós estamos na votação... Do... Vereador, o senhor tem a palavra. 
É, o senhor já subiu na primeira, agora é a segunda. Não, no meu. Sim, agora é a segunda. Vereador, senhora... por favor. Senhora presidente, aqui ninguém votou com respeito com ninguém, não. Quem está faltando com respeito é o vereador Glaube. Ele que está... Ele que está faltando com respeito com os outros colegas vereador. E eu quero que consta em ata o, o, meu, o meu voto a favor do funcionário público, o do voto do Moreira e voto do Casalito. Mas com ressalva, senhor presidente. Porque nós estamos aqui para fiscalizar, nós não estamos contra o funcionário público, não. Nós não estamos omissos, não. Nós estamos aqui para trabalhar para o povo de Itaperuna. Então quem faltou com respeito foi ele, senhor presidente. Então, senhor presidente, eu, eu quero que consta em ata, sou a favor do funcionário público, mas eu quero que o prefeito respeite essa casa. O microfone, vereador, usa o microfone, por favor. Tá. Essa ressalva é que eu não estou entendendo. Essa ressalva é para levar a matéria para o Tribunal de Contas, para levar para o Ministério Público. Essa ressalva. Essa ressalva que eu estou contra agora. Então volta a matéria eu... para consertar, ô vereador. Eu quero dizer que o vão... vereador Nante, vereador Moreira, vereador Casalito, não estão contra o funcionário, não. Eles estão contra o prefeito. Porque, na verdade, mandar uma matéria para o Ministério Público, mandar para o Tribunal de Contas, antecipar isso aí, o vereador Moreira colocou muito bem. Todos os finais de ano, o Tribunal de Contas fiscaliza as contas do prefeito. Vamos aguardar fiscalizar. Por que, que nós vamos antecipar um ano antes e mandar a matéria do prefeito para o Ministério Público e o Tribunal de Contas? Essa é a ressalva, vereador. Eu acho que o prefeito tem que ter respeito então, com essa, essa casa. Essa é a ressalva que, sei, que os senhores A estão ressalva falando. do meu requerimento, senhor, então, vereador. Essa ressalva não procede, Ai. não é ressalva. Não é ressalva. O requerimento foi, foi rejeitado pela maioria. A ressalva que os senhores querem, por favor, o senhor é, fala aí qual é a ressalva que o senhor gostaria. O meu requerimento, senhor presidente. O requerimento foi rejeitado pela Mas maioria, eu quero que consta vereador. Em ata. Vai constar em ato o seu requerimento e que foi rejeitado pela maioria. Eu gostaria que o senhor falasse aí para todos nós se a ressalva realmente é. A... Ou se não, volte o, 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 o prefeito consertar o, requerimento, o que ele pediu. Do parcelamento. Vereador, o nosso embasamento jurídico vai ser aprovado aqui agora na Câmara. Está em votação. Vereador Moreira. Agora vai entrar em votação. Depois do vereador Senhor, Moreira, entra em votação. Eu vou ser breve Nem falar aqui. É, quando fala a resolução, é que a matéria volte para o Executivo para que ele pronunciasse. O procurador não se pronunciou. É isso que eu não falo, não é isso, Galilho? Não estão contra a matéria. E outra coisa, vocês estão jogando três vereadores contra a população. A mim está gravada aí, ó. ó. Não estão sendo omissos, não. Pela ordem. Eu só disse que nós não estamos sendo omissos. Em nenhuma maneira eu falei para lá de Bascalão e critiquei vocês. Só falei o seguinte, não, vereador, não venha com isso, não. Pelo amor de Deus. Por eu favor. falei que o nosso trabalho está sendo feito e não está sendo omisso. Eu em nenhum, nenhum momento Cláudio. falei isso. Quem falou foi o vereador aí, o Sinei Torreiro. Não vou usar vereador, tempo. vereador Porque, Glaube, tudo bem. pela ordem. Vocês estão dizendo aqui que o vereador Casalito, Moreira, Moreira e Nand estão contra o povo. Em nenhum momento. Só quero que volte a matéria, quando fala resolver, para voltar lá para o procurador, para ele dar o parecer dele. Só isso. Vereador, Sim, a é matéria é estará isso. entrando em votação nesse momento. Vereador Jaime, o senhor já teve, conclua depois nas explicações pessoais, o senhor já teve por duas vezes na, na tribuna, por favor. É, por duas vezes na tribuna. Falou, vereador. Não, vereador, por favor, por favor, o senhor falou, o senhor... Está em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovada. Em primeira discussão, segunda-feira nós temos mais. Processo número 687 de 2017. 
Autor Executivo Municipal, relatório, a Comissão de Justiça e Redação Final e Obras e Serviços Públicos, em reunião conjunta na Sala das Comissões, enfocando os aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria, objeto de projeto de lei, acompanhado da mensagem... Número 011 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que altera a nomenclatura do cargo de assistente adjunto para procurador assistente de Itaperuna e dá outras providências. Após parecer da assessoria jurídica que aponta pela constitucionalidade do presente projeto por estar em conformidade com o disposto... No artigo 17, inciso 1, artigo 49, inciso 3 e artigo 51, todos da lei orgânica do município, os membros das comissões opinam favoravelmente pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 10 de agosto de 2017, Paulo César da Silva, relator, pelas conclusões em 10 de 8 de 2017, Ronald de Souza Pinto, Sineido Santos Menezes, Carlos Ali Torbando Liboixá, Emanuel Medeiros da Silva. Em primeira discussão. Carlos Alito, voto vencido. Em primeira discussão. Vista concedida, vereador, por 24 horas no projeto. Moção de aplausos. Número 499, de 2017. Proponho a casa, após ouvir o plenário, moção de aplausos às seguintes médicas. Raquel Armon, Vicente Bastos e Thaisa Rocha Barbosa, pelos serviços prestados na área médica, principalmente no Hospital São José do Havaí e também em atendimento pelo SUS. Sala das Sessões, 21 de agosto de 2017. Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Marquinho de Retiro, vereador. Está em discussão? Vereador Jaime Ferreira. Qual matéria? Essa que eu acabei de ler, vereador. Essa, essa, sim, vereador. Vista concedida. 24 horas, vereador, por favor. Indicação número 500, de 2017. Indico a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo... Indico a casa, após ouvir o plenário, sejam encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações. Solicitar à Secretaria de Meio Ambiente que envie com urgência um caminhão-pipa para retirada de ar nas tubulações de água no distrito de retiro do Muriaé, pois isso tem dificultado a chegada da água e algumas ruas. Solicitar à Secretaria de Educação, à Secretaria de Meio Ambiente e à Secretaria de Agricultura um trabalho de cooperação Aproveitem o espaço que tem nos fundos da estação ferroviária e façam uma horta comunitária, pois temos a certeza que nossos professores e alunos irão fo somar forças e cuidar desta que será vo voltada para a nossa escola e até mesmo para a comunidade. Sala das Sessões, 15 de agosto de 2017, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Marquinho de Retiro. Está em votação... Está em discussão, desculpa, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, está aprovado. Indicação 501. Indico a casa, após ouvir o plenário, seja feito expediente à empresa de correios e telégrafos com a finalidade de que seja realizada a entrega de correspondência na rua Yolanda Meiber Pimentel, no bairro Presidente Costa e Silva, uma vez que as correspondências não vêm sendo entregues neste lagradouro. Sala das Sessões, 16 de agosto de 2017, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Marquinho de Retiro, vereador. Está em discussão? Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Voto de pesar, 504. Indico a casa, após ouvir o plenário, na seguinte... Na forma regimental, seja expedido voto de profundo pesar à família do senhor Joaquim Eugênio Vasconcelos Neto, falecido recentemente. Sala das Sessões, 3 de agosto de 2017. Paulo César da Silva, Paulo César Contador, vereador. Está em discussão? Vereador extensivo a todos os senhores vereadores. 
Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Convite. Ofício 349. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal e todos os vereadores. Assunto. Por meio deste, convido a Vossa Excelência para participar da inauguração do Centro Municipal de Educação Inclusiva e Assistência à Saúde na Escola, a realizar-se no dia 29 de agosto de 2017, às 9 horas, na Escola Municipal CIEP 467, em Riete Amado, localizado na rua Tomé de Souza, sem número, bairro Boa Fortuna, Itaperuna. Fato que muito nos honrará com a presença. Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração. Francinei Luiz França, secretário municipal de Educação. Passo os trabalhos para as explicações pessoais. Vereador Moreira. Só quero concluir que é uma coisa simples, mas é importante falar. Em nenhum momento nós três estamos contra a matéria. Essa questão de jogar contra a população, isso é uma coisa grave, gente. O bloco está aí, está gravando tudo. O povo está vendo quem está sendo omisso, quem não está sendo tudo. Eu de maneira nenhuma falei que eu votava contra, que estava contra. Não, não falei isso. Vereadores, não. por favor, na hora não. que for a vez de vocês, vocês é. falem. Na hora, agora é a hora do vereador Moreira. Quando você citou, falando, vereador tal e tal e tal, poxa, com todo respeito, me senti discriminado e não fiz nada de errado. Está gravado aí, ó. Eu em nenhum estou contra a população. Só que, primeiramente, estou fiscalizando, estou fazendo a minha parte de poder executivo, poder legislativo, para depois eu falar sobre isso. A mão depois, na rua, vamos cercar. Eu, ah, você votou. Não, não votei contra não. Você foi lá na Câmara acompanhar o trabalho? Lê a matéria. Depois você fala quem está certo. Só isso. É cuidado com as coisas que falam assim. É coisa que eu já falei muitas vezes aqui nessa casa. Vão ter cuidado para falar. Eu nunca agrido com o Sou útil para falar. Uma que tem problema de dicção de voz, é difícil minha fala. Então, fala, quando for abordar algum assunto, cuidado no que vai falar. Para não agredir lá fora e não ser agredido. Acho muito mais triste você ser agredido. Agredir não. Só isso que eu falo. Cuidado que falo. Vereador Jaime Ferreira. Presidente, muito longe de querer chamar a atenção dos meus pares, meus colegas vereadores, nós temos um regimento a seguir. Eu peço aos colegas, vamos dar apoio à mesa diretora, falar na hora certa, pedir a parte na hora certa. O vereador, nós já estamos aqui sete meses, eu acredito, se tiver alguma dúvida do vereador, agora... Vereador, vai correndo à tribuna sem pedir a presidência. Vereador, pede a parte, entra falando sem o outro. Isso aí, quem está assistindo, nós vamos ficar mal com isso. Vamos respeitar a mesa diretora. Presidente, igual ela, eu pedi a palavra. Ela não deu a palavra? Que quietinho no meu lugar. Eu respeito a posição da mesa diretora. Agora, a presidente... Nós vamos fazer tudo para a nossa casa sair bem e não ficar mal. Na verdade, nenhum vereador, nenhum vereador é contra funcionário, não. Vereador Moreira, Epabô, Nande, Casalito, enfim, todos nós 13. Eu nunca vi, passei aqui por diversas vezes, vereador ser contra o funcionário. Mas nessa matéria que ora acaba de passar, a gente vê alguma coisa que eu é, não estou entendendo. Por exemplo, quando o vereador Moreira gostaria que a matéria fosse devolvida. Muito bonito. Mas teria que ter feito um requerimento entregue à mesa diretora para que a matéria fosse devolvida. Se não tem conhecimento, aí, me perdoe, vereador, mas o vereador não pode chegar a uma matéria de uma situação dessa e o vereador não ter conhecimento. E é uma matéria muito simples, 
que não precisa nem estudar. O prefeito mandou a matéria para dividir, para parcelar em 200 vezes, não é isso? O débito dos prefeitos atrasados e do prefeito atual, que tem mais ou menos seis ou sete meses. Essa é a matéria. O vereador Nandi fez um projeto no requerimento dele, um parecer, lindo parecer. Se ele não tivesse incluído no parecer dele para enviar para o Tribunal de Contas, Ministério Público, essas coisas, seria aprovado por unanimidade. Agora, nenhum político gosta de prestar conta à justiça, presta conta à casa. Não é, presidente? É isso que está acontecendo. Então, houve um equívoco, onde houve um desentendimento, mas, igual constou em ata, voto dos três vereadores, vão dizer que votou, não é, contra, que por a favor o requerimento do ilustre companheiro. São as coisas que não estão tá fechando bem. Não há necessidade de nada disso. Nada disso de atender o vereador Grau para constar isso tudo em ata, até porque a secretária da casa vai dizer a matéria foi aprovada por três votos contrários. E esses três votos contrários é do Nande Moreira e Casalito. Quer dizer, os demais votaram a favor. É, o, que foi voto, o que foi votado contra, né, vereador? Todo, a, por unanimidade, a matéria foi aprovada. O que foi votado contra, só a título de esclarecimento, foi o requerimento, o requerimento do vereador. do ilustre vereador. Então, eu só nada de querer chamar a atenção dos colegas e nem de ensinar ninguém. Mas da próxima reunião em diante, quando o vereador quiser usar da palavra, respeita. Pede a presidência da casa. Quando o vereador quiser pedir a parte, pede a parte o vereador que ora vai estar usando da palavra. Se o vereador conceder a parte, ele vai ter a parte. Se não conceder, Fique quietinho no seu lugar, que depois aí vai ter oportunidade de falar. Para a gente fazer um trabalho bonito, dar continuidade, que nós estamos fazendo um trabalho bonito. Já é quase sete meses, né, presidente? É verdade. Hoje. Sete meses. Vamos continuar nisso aí. Agora, confirmo, eu não estou aqui para prejudicar colega nenhum e muito menos de querer jogar um colega contra o outro. O vereador Moreira, o vereador Nandi vereador Casalito, são a parboa dos funcionários. Ninguém é contra os funcionários. Na aprovação da matéria, às vezes o um entendimento de que a gente vê que alguém o, o, quer dar uma prensa no prefeito. Essa é a verdade. É aonde que quer mandar para o Ministério Público, mandar para o Tribunal de Contas antecipadamente, para quê? Para dar uma prensa no prefeito. Essa é a verdade. E nós somos contra essa prenda de mandar qualquer político para a justiça. Nós somos contra. Nós somos a favor de trabalhar com honestidade, fazer a coisa certa, trocar ideia. Presidente, muito obrigado. E obrigado a todos aqui presentes. E vamos pedir a Deus para que dê bons ideais a nós, para que dê ideia boa a todos nós, que nos ajude. Está aí o povo que vem nos assistir, Está querendo o melhor da nossa casa. Está querendo o melhor para a administração do município. E vamos pedir a Deus que dê saúde a todos os visitantes, a todos os vereadores, a todos os funcionários. E que Deus dê saúde a gente e até a próxima segunda-feira, presidente, se, se Deus, Deus assim quiser. nos permitir. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, encerro a presente sessão, dando por finalizado os trabalhos e marcando nova reunião para dia 28 de agosto no horário regimental. Boa noite a todos.